どうも潜入おいりです今回の潜入先はこちら東京浅草のカッパ橋にあります清助刃物という場所に行ってきました今回の場所実は以前行かせていただいたんですけど今回の目的っていうのはここであるビッグイベントが行われてたんですねそれが越前内刃物の伝統工芸士である黒崎優さんとのコラボイベントをするということで僕も密着させていただきましたそして今回のテーマこのコラボイベントの目的とはで清助刃物ができるまでと社長が職人に対する思いっていうのを取材させていただきましたのでぜひ最後までお楽しみくださいそして後半では黒崎さんのお弟子さんであるムカムラさんとムカイさんにちょっと面白い質問をしてますのでそちらも楽しんでいただけたらと思いますではですね早速本編に移りたいんですけどこの清助刃物の店長をされてるキミさんという方がいるんですよそのキミさんがねもう本当にちょっとすごい方でどうすごいかというと包丁愛が恐ろしくある方なんですよもうね本当にすごい面白い方なのでまず先にその店長であるキミさんにインタビューしましたのでそちらからゆっくりご覧いただけたらと思いますそれではお待たせしました本編へどうぞラジオ大丈夫ですか、はい、<笑>下町生まれですお願いしますはいまあ、キミさんがその包丁愛がすごいってまあ聞いたんですけどそ,そこはやっぱりどこから来てるんですかもともと料理がすごい好きだったのかそれとも刃物が好きだったのか違うんです、はい、刃物は好きでなかったんですそしてこのお仕事をしてからこの職人さんたちが作って実際に作っているのっていうのは現場に竹風に行った時に、はい、あの初めて見た時に本当に考えていた世界とはまるで違った地味だけどものすごいエネルギーを感じて。そしてまあ職人さんたちとまあ交流をしていくうちに職人さんを愛するようになり、はい、そして職人さんを愛すると現場に帰ってくるとじゃあその作った作品を、はい、たくさんの人たちにその思いを伝えたいっていう気持ちに変わってきたんですあ、はい、そ,それなんですねあの私の思いを。<笑>で手作りがいいのかどれだけ手作りっていうのはどんなに大変な思いをしてすごい心を込めて作っているかっていうことを勉強したら愛が深くなったっていうのがありますだからまあ竹笛で行って現場を見て、はい、もう感動して感動した鳥肌が立ちましたでそこから自分でもまあ独学で包丁の材質の勉強とかはいししましたね妄想ですし、はい、やっぱりあの社長が話していることとか、はい、あと戸口さんから聞いてみたりあ,あとは実際にあのお客さんで来るお寿司屋さんなんか、はい、本当にあのシェフなんかは本当に詳しいのでああのシェフたちに。青髪と白髪の使った時の違いを反対に質問してみたりとか、はい、おおいいですねそう、はい、じゃないとわからないですね、うん、あの作る現場と使っている人の現場っていうのをやっぱり両方合わせて、はい、真ん中に入る私たちが両方引っ張ってみんなのハートをくっつけられた感じです、ねうん、その社長の中村社長のことなんですけど、はい、すごいとこってどういうとこだと思いますやっぱりあのー、いろんな面でアンテナを持っている、はい、鋭さがある、うん、ビジネスセンスもあるしうんとあとはスタッフに対する愛情かな、はい、っていうのもありますし、はい私にとっては年下なんですけど、はい、すごい尊敬する部分がもうたくさんありますねそうなんですね、はい、あと2つほどしてもいいですか、はい、実際売る時って心がけてることみたいな、うん、そうなんです包丁だけはその方との出会いなので、はい、おすすめは半分半分はもうお客様の好み、うん、あと探しているものにあの赤いと私たちがそれを見つけてあげてあもうちょっと結びつけてあげるっていうことですかねやっぱり自分が使っていると嘘なく、はい、あのセールストークだけでなくね、はい、やっぱり嘘なく本当に切れるんだよっていうのを
伝えられるので、はい、私はそうですねそうするように心がけてい,いや素敵ですねいいいいいい<笑>ありがとうございますいいいいではちょっと最後の、まあ、質問というか、はい、ちょっと僕もまあ包丁の接客力がまあすごいってことを聞いて、えー、僕から一つ,つリクエストなんですけどもしキミさんが家庭で万能に使うとして選ぶとしたらどの包丁を選びますか私が個人的に好きなのは、うん、この黒崎さんの粉末ハイスからできている、はい、とても硬い素材で R2SG2 という、はい、ステンレスで錆びません、はい、で、えー、とこの方はこっちの普通の三徳と比べると、はい、何が違うかというと、はい、ここを顎というんですが、はい、この顎の高さが微妙に上がってます。それからこの背筋がこの子の方がセクシーで下がってるんですこの子はまっすぐなんですね、はい、この角度によってここに指を入れることができる、うん、こういう形で持つことができて、うん、このブンカーの切り付けの先を使って例えば鶏肉とかをお魚の掃除をする時とかもすごく持ちやすくて切りやすい、うん、そしてまずはかっこいいっていうのもあります、うんうん、この形結構私好きですね夢で持ちたかったらこっちかな、はい、ああおお。こっちだとまた重みがついて、はい、黒崎さんのアクリルハンドルっていうのは、はい、ここの最後の、うん、このひっくり返りの部分がこう持った時に小指に当たってこれを持っていただくと本当によくわかるんですけど、うんはい、重みが何とも言えないバランスが最高です。綺、う、綺、ん、綺麗麗麗でででですねすごい綺麗ですねねごいこの層黒崎さんのこの土目模様って他にない土目模様じゃないですか。そうですね。石、まあ、型というか。そうですね。これもかっこいいですよね。そうですね。これは先行シリーズと言って、はい、光り輝いているっていうことで先行シリーズです。美しい。美しいです,いです。この子には重みが少しあってですね。はい、あのこっちの。先ほどおすすめした、はい、この子は軽いんですけども、はい、重みが欲しかったらなるほどこのアクリルハンドルがおすすめです、はい、うん重心の場所も変わりますねバそうなんですねはい。この好みはやっぱりありますよねすこれは郷ひろみさんも使われてますおお。<笑><笑>ありがとうございますまあね、あの好きな人にとったらワンダーランドですよね。いやもう本当にワンダーランド。ターボイズはすごい幅広いんです。はい、あのー、一般家庭で使われる方、はい、ただ単にターボイズが好きな方、女性の方がターボイズが好きだって買われる方もいるし、はい、あとはシェフたちオープンキッチンで使われる方は。長めの牛刀とか筋引きを選ばれる方多くて、えー、と三徳から下のサイズの子たちは一般家庭の方が買われる方が多いですおしゃれな、うんうんうん、かわいいキッチンを作るみたいな、うんうん、ターコイズっていうまあ材質というか素材っていうのは、はい、特徴的には基本的に見た目だけの違いですかただターコイズの方はアクリルハンドルに比べてやっぱり重みがありますねなるほど、うん、私いつも思うんですけど、はい、沖縄とかハワイの家で、はい、海の見えるキッチンにこういうので揃ってたら可愛いなって思います、はい、いやそれめっちゃ可愛いです本当に可愛いね包丁って可愛いですもんねそうなんですすごい毎回気に入ってますあもうあのじっくり見てます<笑>あの来るたびに<笑>来るたびに。はい。さっきさんのことだったらもう一日中話してられますよ。はい。あ、それさや。さやが極端なんです。なんと。んなのでお値段もいいですが、はいはい、これは世界中で欲しがってる人がかなりの数いらっしゃいます。<笑>でも今二本あります。
二本ある。二本ある。これはすぐに売れてしまう。いや、綺麗。綺麗。そしてもってこれ「しずく」というシリーズだからねまたまたかわいいいやさやもすごい綺麗だなそう重いでもそのさや本当だかっこいいですねかっこいいですねありがとうございますはいお願いします,いますはいいつ創業されたんですかそうですね創業が2014年の1月1日で、はい、えっ、ー、とその前まではハワイに住んでいて、はい、その時はアロハシャツとか、はい、グラダンス用品とか、まあはい、メイドインハワイの商品を、はい、ハワイからネット通販で売るっていう会社の立ち上げをやっていて、はい、でまあ,あの日本に戻ってくることを決めて、はい、で何でしょうまあハワイの。まあ、ちっちゃい島じゃないですか、人口100万人ぐらいで。はい、その中でも、こう、グラダンスとか、はい、アロハシャツとか、はい、世界中で注目される文化があって、うん、まあ、それに関連するものを作っていると、はい。それでも、まあ、ネットの方でまあまあ売れたので、はい、なんか、それだったら日本の方が、ものづくりも素晴らしいですし、うん、もっともっといいものを、あの、海外に向けて紹介できればなっていう思いで、はいまあ、うち会社名が株式会社世界へって言うんですけど、はい、そのメッセージは、まあ、職人さんたちにもっと日本のいいものを外に売りましょうよっていうメッセージを込めて、うんまあ、そういう名前をつけました創業2014年ということでただこっちの東京のかっぱ橋にお店出したのは最近ですよねそうですね3年前ですねそうですよね、はい、それはまたどういったきっかけでえっと東京オリンピックが決まり、はい、あのインバウンドもねすごく入ってきてるということで、はい最初6年前にポートランドにお店出して、はいまあ、海外向けに、まあ、包丁の販売拠点プラス研ぎ直し、はい、どうしてもメンテナンスが必要なので、まあ、そういうメンテナンス拠点としてアメリカにお店が欲しいなっていうので、はい、6年前に出して、はい、ただまあお店をねいろんなところに増やしていくっていうのも一つだと思ったんですけど、はい、なんかこう海外から日本に来てもらえるいろんな国に出すより、はいはい、東京にあると日本にいながらそういうことが実現できるんじゃないかなっていうので、はい、オリンピックの1年前に出し、はい、ただオープンして3か月後にコロナが来ちゃったそうなんですねあ,あと気になったのがあの清介刃物のロゴマーカーのお侍さんいるじゃないですか、はいはい、あれはどういったイメージというかう、ね、なんか思いみたいなのあるんですか、あのーもううちの場合は最初から外国人をターゲットにしたお店作りっていうのをすごい考えていて、はい、何でしょうあの多分日本の包丁屋さんってやっぱりある程度同じ感じのディスプレイとかデザインだと思うんですけど、はいはい、うちはもう外国人受けするっていうところを考えて、はい、まあぶっちゃけあのバガボンドの絵のパクリみたいです。はいはいで漫画、はい、侍、はい、刀、はい、そこから包丁っていうのが連想できればなっていうので、ああいう語にしました包丁を売るってなった時のまあそのきっかけなんですけど、その刃物に対しての出会いというか、まあそれこそ黒崎さんの出会いもそうですけど、はいはい、どういった流れがですか、ねまあ、ハワイから帰ってきて、最初は石川県の二谷焼とか、山中式っていう器系の伝統工芸が。石川県って盛んなので、はい、そういったものを売ってたんですけれど、はいまあ、正直全然売れなくてあで、まあ、半年ぐらいやってみて気づいたのがただお茶碗とかって海外の人って持って食べないんですよみんなこう平皿というかプレートを使うのでうあなるほど需要がないものはやっぱなかなか売れないんだなっていうことに気づき、はい、で東京ギフトショーに行った時に、はい、たまたまさじ刃物のさじさん、はいはいがこう蒔絵の包丁とか、はい、夕食ダマスカスってすごい綺麗な包丁を売っていて、はい、あこれ包丁はすごい綺麗で、あのー、で実用性もあるからいいんじゃないかなっていうところがきっかけで、はい、これだったら、はい、これ包丁1本に絞ってやった方がいいなと思うので、はい、あそれで1本にし、はい、器とかも全部やめて、はいはい、包丁だけに。竹風に初めて行かれたのとか、はい、多分そおそらくその時に黒崎さんだったんですかそうですね、あのー、まあ、さじさんと出会ったんですけど、はい、一回工房の方見に来てよ、はい、やっぱ物作るの大変で、納期もかかって、はい、なかなか約束守れないっていうのを、まあ、現地来て、見てくださいっていうことで、はい
ぱ包丁作ってる工程見た時にやっぱすごい感動したんですよ、ねはい、この鉄の棒から包丁が、はい、あんな綺麗な包丁ができるっていうのがすごい感動して、はい、そこのきっかけでえっ、ー、とまあアンリュウさんとか紹介してもらったりっていうのがあって、はい、で竹瀬のナイフビレッジの方も遊びに行ったりしてたんですけど、はい、最初倉崎さんと。えー、僕体験包丁作り体験してた時にちらっとそこに入ってきて、はいであのー、自己紹介したんですけど、はいはい、で黒崎さんも「あ中村さんとあの佐治さんの包丁売ってますよね」はい、あでも僕は取引しません」みたいな感じですごいあの冷たい感じであしらわれて、はいはい、だったんですけどそのなんか34か月後ぐらいにもう一回やっぱりちょっと電話してみようって。で電話した時に黒崎さんの方からも、はい、実は僕も中村さんに電話しようと思ってたんですみたいな感じで、はい、そこからはなんかあの話が進み、はいまあ、黒崎さんの包丁を売らせてもらうことになり、はいまあ、それ以降仲良く7年ぐらい一緒に78年ぐらいやってるっていう感じ、はい、今回の黒崎さんのイベントとかなんですけど、はいまあ、このイベントの目的というか。どういったのそうですね、あのー、うちの方の特徴として、はい、かっぱ橋の包丁屋さんって、そのお店の目で全部売るじゃないですか、はい、ただ、あのー、僕たちはそういう意味じゃなくて、やっぱ職人さんを後押ししたいなっていうのがすごくあって、はい、基本的にはまあその職人さんのブランドの目で、はいまあ、特に竹生の方ってそういう流れがあるので、はいえー、っといいなと思ってるんですけれども、はい、ただ、そのイベントの目的としては一番はやっぱお客さんと直接職人さんが会って話して使用感とかあのフィードバックを得て次のものづくりに生かしてもらえたらっていうことと。あとは逆にお客さんの方もこの工場この人が作ったんだって会う機会ってなかなかないと思うんですよ、はい、そういうきっかけってあのすごい大事だなと思っていて包丁も、ね、大事に使ってもらいますしあのなんかそういう機械作りをしたいなっていうのが、はい、のイベントの目的です、はい、なるほど最後の質問です、はい、社長が考えてる今後の展開とか海外にいろいろとか、まあそ,うね、そういった野望的な、はい、これから今後の展開を教えていただけたら、ね、まあいろんな伝統工芸を見る機会があって、はい、そこに共通するのがあのー、やっぱ日本国内だと高いものが売れなくなってるっていうことと、はい、後継者不足、はい、この2点だと思うんですけどそこをなんですかね打ち砕けるっていうのはやっぱ海外違うマーケットに持ってって売る。はいっていうことが一つ、はい、でその中には海外だと、まあ、今ぶっちゃけなんだろう日本東京と,、えー、とアメリカの最低時給って2倍違うんですよ、はい、へえ知らなかったはいし、まあ、アメリカでもお店ありますけど、はいえー、最低賃金が2100円ぐらいなんでで物価水準が高いから高いものでも売れやすいっていうのが間違いなくあってあで、ね、あの高く売れたらもちろんその職人さんにも還元しやすいですし、はい、で余裕があるから弟子を育てる余裕があるから工場を作るっていうところってすごい大事だと思っていてんなんかそういう流れをあの、まあ、偉そうに聞こえるかもしれないですけど。まあ、包丁業界にあのもっともっと起こるような、えー、流れができたらなみたいなのは考えてますし、はいまあ、逆に言うと日本の伝統工芸,工芸がこれから栄えていくためには、はいまあ、それしかないと思ってるんで、はいまあ、そういうところに少しでも貢献できればなと思いました。しがみついてお願いしますいやいや何をしちゃいますか<笑>ここのオープンの時、はい、僕佐治さんと来て、はいえー、イベントさせてもらって、はい、そ,それからですよね,そうそうすね年に大体2回ですかね、はい、春とこの時期にいつも、うんえー、させてもらってます、えー、僕てっきり黒崎さん一人で来られたかと思ってたんですけど、はいはいはいまあ、そのね一緒にもう全員で、ね、あそうですそうです,これやっ,てすやっぱりね連れてきてあげてやっぱいろんなお客さんの意見も聞いたり、はいね、やっぱ楽しいじゃないですかこういうイベントってね,、はい、楽しいね僕だけじゃなくて
あの2人にもやっぱり味わってもらいたいですよね。はいはいえー、なんか僕、黒崎さんポートランドに一緒にいて、はい、ポートランドのお店でイベントするときに行って、はい、すごいなと思ったのが。中村さん、なんとか僕の包丁使ってるレストランと連絡取ってもらって一回ちょっとあの中の、はい、シェフとも話したいしで実際そこのお客さんが、はい、スーパーの筋引き使ってくれてたんですよ、はい、でどうだって聞いてやっぱちょっとかけやすい刃こぼれしやすいみたいなそしたら焼き戻しの温度をちょっと調整したりとか、はい、あすごいなと思って。でやっぱ海外の人と日本の人ってちょっと使い方も違うじゃないですかちゃんとお客さんの声を聞きに行ってるっていうのはやっぱすごいあのもの作ってる人としてなんていうかすごいなと思ったしでもそういう機会をねなんかこうお弟子さんとかにちゃんと意味を、ねはい、あの伝えてるっていうのがやっぱ違うなみたいな普通に考えたらアメリカはねお金かかるじゃんお金かけても絶対連れてきたいんやみたいな。そうですね。うん、で、まあ、向井君、中村君とも僕ら毎回行ってもイベントに連れてもらってて、はい、まあ、目切りもどんどんどんどん上手になるし、研ぎ直ししてくれてみたいな、ね。チームで一緒にイベントさせてもらってるっていう感じですよね。はい、黒崎内浜の,あの、ね、チームで世界に行くと。はい、<笑>逆に黒崎さんが。思うな中村社長のすごいところで逆まあ逆の質問ですけど、はい、どんなんがあると思いますか。中村さんか。中村さんはもうねすぐに行動に移すっていうんですかね。<笑>もう本当にすごいですよ。普通ね<笑>中村さんああいうね世界のねアメリカでポートランドとかでお店って出したら。いいんじゃないですかあったらもうすぐですからねすぐ連絡して黒崎さんボタンと大きさ出しますえー、えー、みたいな<笑>本当ですかみたいなかねもうカッパ橋でもね、はい、あのお店で出そうと思うんですすぐにやりましたからねすごいなと思うんですよこんななかなかそんなすぐに行動力が行動力が出したらいいって言ったからいいだいたいまた。よくなかなかできないですから、ね。いや、そうですよ。本当に。そうそうそういや、本当すごいなって、ねうん、また死んでもね、はい、死んだかに、あの、お店出してね。本当素晴らしい、あの、あ日本一の。あ、うん、俺<笑>、ね、ですよ。僕はそう思います。もう新店舗出した理由もちょっと今聞いていいですか。理由ですか、はい、でもなんか思ったんですけど、はい、なんかこのかっぱ橋って、料理業界の人とかはみんな知ってますけど。はいなんか知らない人もたくさんいると思うんですよ。浅草さん浅草寺はすごいね、東京一の観光スポットだと思うんですけど、はい、そこには行くけど、やっぱかっぱ橋までは来ない。はい、まあそもそも浅草とかっぱ橋が近いっていうのも知らなかったりとか、はいまあ、観光客の方が浅草寺には行くけどかっぱ橋には来てくれない。でも浅草寺の近くにお店があったら、もしかして包丁を見てもらえるんじゃないかなみたいな。でまあ、近くに住んでたまたま空き物件があったんで申し込んだみたいな,なるほどたまたまですすごいたまたま,<笑>たま,たまですこの場所もあっちもたまたまです,、はいたまたまですはい、ありがとうございます、はい帰り取るときに、うん、まあ僕が知ってる範囲だと、まあ、新聞かレザーかジーンズとかあると思うんですけど、うん、なんか一番なんかこれだろうみたいなのあります<笑>あ僕はレザーですですよね前はちょっと見させていただいたんですけどす、ねええ、なるほどまあまあデニムとレザー組み合わせてやってた時もあるんですけど、はい、ちょっと研ぎ方変えたらもうレザー一本でいいかなと思って、はい、まあ今はこれだけですねこれだけでやってるような感じです、はい、そうでまあこれでよく青を塗ってやってるじゃないですか、えー、やっぱ青を塗った方がこれは光らせる要因ですか。先を。普通に帰りが取れる。取れるっていうかもう内は
な,なんて言えばいいんですかね白棒でもないのあのカッター LX っていうのがあるんですけどそれを使ってるんですけど、はいえー、まあそうですねそれはちょっと油分が多くて、はい、青棒よりも油分が多いんで、はい、今回でも比較的すぐ取れるんでそれをつけることによって。油分の方がその摩擦も少ないんで<笑>、はい、包丁に対してのダメージも、はい、まあ少ないかなと思ってそう,、えー、そういうことかですねあと,あと1個だけ質問いいですか、えー、まあこのちょっとせいすけさんのイベントの関わりのことなんですけど、はいはい、実際まあこういう場所来て多分自分の作った包丁を買ってもらってね、えー、お客さんのまあ顔を見るわけじゃないですかあ、まあ、やっぱ嬉しいとかってあったりしますうん、喜んでくれてるとかこれだけ人気なんだとかああまあまあそうですねそれもありますね、まあ、実際使ってる人の声が聞けるっていうのはなかなかないことなんで,、はいでね、普段仕事してるだけだと、はいまあ、そういう機会に恵まれてるというか、はい、っていうのはもう、まあ、中村社長に感謝してます<笑>ありがとうございます、えー、すいませんお邪魔しましたえっ、ーえーとってても大丈夫ですあ、全然いけます、はい、問題ないですか全然です一番、いや、なんか難しそうだなって思うのは、ひらがなだと思うんですけど、どうなん、カタカナの方が難しい。そうなんですよ、なんか意外に、意外になんですよ、意外にカタカナの方が難しいかもしれないです。なんか、ひらがなって意外にバランスが取りやすいっていうか、まあ曲線が難しいだけで。あなるほど意外に、カタカナって難しいんですよ、僕、あんまうまくいかなくて。<笑>ちょっと、ちょっと苦手分野なんですよ。どうでしょう、小池さん的に。めっちゃ綺麗、かっこいい。かっこいいですよ。難しいんですよ。難しいんですよ。はい、そうですね、お願いします。全部カタカナ。<笑>そうです。そうなんですよ。<笑>ここを研ぐときに、はい、面が揃わないと僕嫌いなんですよなんか、はい、<笑>カクカクみたいになって嫌なんで、はい、なるべくここの面積を狭くするためにここめちゃくちゃ削るんですよ僕でなるべくあの金属に入る深さぐらいの幅にしてます、はい、でこんな感じでおおなるほどえーえー、でこの金属に入るこの目は結構細かく綺麗にしておくと打った時のその面にも綺麗に入ってここが粗かったらやっぱこのギザギザも表面、はい、ギザギザなんですけどこれ、はい、そのギザギザも入ってあっ全然大丈夫ですギザギザっていうか結構こう、うんうん、こ,こ,このこのギザギザも金属の包丁にも入って、はいまあ、見栄えも良くなかったんでここも割りなるべくここは細かくなるほどしてます細かすぎてもキラキラしすぎて見づらいんで、はい、まあ大体このぐらいで僕は落ち着かせてます磁石になってて、はい
これはあのーはい、僕が作ったわけじゃないのでもっとその作ってくれた人が、うん、使,いだろう使いやすいだろうと思ってこれ貼ってくれたんですけど,、はいどえー、それでこれになりました、えー、<笑>そうですねこれ<笑>いい感じにクッションにもなるし、えー、磁石になるんで結構いいですねこれ、えー、本当にこれ初めて見ましたこの金槌これいいですよねここに根入ってるんですよ本当だこれえなんて書いてあるんですか同心斎下に摩擦が書いてあるんですよ摩擦あの雪雪って書いてつらって言うんですよ本来であれば多分こんな使われ方しないと思うんですけど、はい、やっぱり見栄えっていうか、はい、こ,こ,こういうところで見てもらうのにこのコメリのハンマーじゃ、はい、何か、はいなんかなと思ってて僕、はい、ああこ,これじゃこれでもまあいいかもしれないんですけど、はいまあ、見てもらうんだったらちゃんと綺麗なのを使って見てもらったら面白いかなと思って<笑>いやサービス精神そうなんですよ<笑>僕もいいの使いたかったですし、はい、そうなんですよ綺麗ですし、はい、こうこうカクカクがいいですよねパチカクにこのダマスカスで、はい、鋼を断折してあってめちゃくちゃかっこいい鋼のことで、ええ、まあ大きさはいろいろあると思うんですけど、それってやっぱり文字によって変えてるとか、それ研ぎ研ぎ角度も変えれたりします？僕全然変えてないです。そうなんですか？もう,もう一刀流というか。一刀流で、あとは入れ具合っていうか力のかけ方で、はい、その線の細さとかは変えるようにしてます。はい、へえ。例えばですけど、はい。あ、いいんですか？ええ、全然いいですよ。まずペティだとちっちゃいんでそんな深くない方がいいとなるとまあこのぐらいの優しい感じなんですけど牛刀になるとこれじゃ味気ないっていうかあれなんで強く打つとまあこんな差が出て曲線であってもやっぱりちょっと入り方の差があるっていうか。やっぱりこの差が出るんでこれでペティと牛と同じ鋼のこの幅っていうか角度でやってますね、はい、なるほどちょっと打ち方で変えてますへえ、はい、はいはいきますはいはいはいわかりました裏の根元の部分,の部分はい、はい、ここですねわ、はいはい、かりました<笑>一回久保田さんのイベントを見てみたくて。まあ、ここで同じようにこのスペースでやってるんですけどやばいっすよ僕あのひ、ー、そかに師匠だと思ってるんですよあの人<笑><笑>そうです師匠なんですよ僕の<笑>そうなんですよ僕の師匠でいいですかはいいきますありがとうございます。イベントに関することなんですけど、黒崎さんの、ええ、普段、ええ、まあ自分の作った包丁って、ええ、まあお客さんの顔見えない仕事じゃないですか。ええ、でもやっぱこういうイベントで見えるわけじゃないですか。ええ、やっぱり嬉しかったりするんですか、ええ。あ、めっちゃ嬉しいです。なんか接客してみたいなっていうそういったのもあったんですか。いや、接客はそんなんでもないんですけど、はい、やっぱり喜んでもらうのを見るのがやっぱり
楽しいんで、僕、はい、そっちの方が好きですね、作ってる時間も好きなんですけど、はい、ひたすら工場で黙々と作るっていうのは、僕、あんま得意じゃないかもしれなくて、はい、最近気づいたのが、なるほどまあ、定期的にこういうイベントやって、はい、ちょっとお客さんも喜んでるか見ると、モチベーションにこうつながって、結構好きですね、イベント自体。なるほどなるほどえー、じゃあすすごくいいそうなんですよ、はい、僕、結構実は親方に感謝してます。はい、イベントはありがたいです。はい、なるほど。<笑>本当に嬉しいです。ありがとうございます。いいえ、ます。はい、ということで、いかがだったでしょうか。ここまで動画見ていただき、ありがとうございます。あの、今回の潜入も非常に面白く、刺激的で、素敵な内容が多かったと思うんですけど。僕が一番伝えたいこととして、この清介刃物さんって。本当に職人ファーストなんですよ。大変な思いをして作られてる職人さんをもっと後押ししたい。もっともっと名前を世に出したいっていう思いが本当に強い社長で、その魅力っていうのがこのお店にもたっぷりと現れていましたよね。そしてもう一個だけ興味深かったのが、やはり日本国内では高いものが売れなくなっている。だから海外にマーケットを移して、日本の伝統産業を衰退させないように貢献していきたい。むしろその方法しかないんじゃないかっておっしゃっていましたよね。このことはね、本当にそうだなと思って、やっぱり日本の強みとして、まあ、伝統工芸品だったり観光地ですねそれをどんどんどんどん海外にアピールしていかないとお金が回らなくなって本当にいいものが作られなくなってしまう弟子を育てるお金もなくて後継者がだんだんいなくなってしまうっていうことが起こってしまいますよねだから中村社長はマーケットを変える市場を変えるっておっしゃっていたと思うんですけど僕のね望みとしては国内の人日本人にもねやっぱり改めてその良さっていうのをどうしても分かってほしいんですよだから日本人こそその魅力にね再度気づいてもらえるように一人でも多くの方に包丁の素晴らしさっていうのを伝えるために僕も発信し続けようと思いましたはいというお話でした皆さんは何か心に来た言葉ありましたでしょうかぜひコメント欄でお待ちしておりますそれでは今回の動画少しでもいいなと思っていただきましたらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いしますはいということで今回の清介刃物の動画は以上なんですけどこの後おまけ動画として浅草観光ですね浅草といえば人力車が有名だと思うんですけど僕に26歳ににしてて人生初の人力車に乗ってきました結論言うとめちゃくちゃ楽しかったのでぜひねその面白さっていうのを共有できたらと思いますそれでは人力車の旅お楽しみくださいことから<笑>えこのオープンな感じで車道走ってるの感覚やばくないですか、ね、すごくすごいですよ、ね、逆にね歩道を通っちゃうとねはいだけ人を引いてうんそうですよね歩道は確かに<笑>朝日ビールのお車でございます。お兄さん何年目ですか？四年目です。ずっと昔からあるもんなんですか？人力車って。そうですね。うん、もう江戸だったり、はい、観光人力車として栄え出したのが昭和の時代からなんですけど、はいはい、あの本当に移動手段として最初はやってます。面白い。く移動手段として、はい、タクシーみたいなもんでしょって言われるんですけど。タクシーではね、観光の案内してくれないんでね。はい、どうにもなんなくなりましたね、はい。ちょっとお待ちください。人力車でこんなところ通るっていうのが。なんかいいですね。それいます。のいいところとして、はい、やっぱり普段。通らないような小道、こういう小道だったりとか、ね、か見ただけで、おお、すごいねってなるところはあるんですけど、それをすごいねだけで終わらせてみたうん、ちゃんとこういう歴史があったんだっていう、もうね、学ぶいい機会になるのかなっていう。目線も高いから、そこがまたちょっと違うよな。ここが浅草寺ですね、あちご利益ご存知ですかえ,え、教えてくださいもう大体のほとんどの人が知らないんですけど、はい、心の不安だったり悩みっていうのをね解消してくれるよっていうところなので何でも願えばいいよっていうもんではなくてやっぱそういうね不安とか悩みをこうぶちまけてくるっていうね、えー、そういう場所になってますいいねちょっとこちらのねはい日は、はい、この鐘の方を見ていただきたいよね、はい、釣り鐘ですね、はいあれ時の鐘っていう名前で時の鐘聞いたことありますかかんな,いないですか時の鐘っていうのが昔、まあ、江戸時代にできたもので
当時は時計だったりとか、はいまあ、もちろんスマホ等の,、うん、あの時間が分かるものがなかったので代わりにあの鐘で今何時だよって今何時だいみたいにね言ったりすると思うんですけどそれで鳴らしてました根の呼吸って言われたり牛の呼吸とかね、うんはいはいはい、ありますねあれで、まあ、1回鳴らしたら根の呼吸みたいな感じなんですけど、うん、8回鳴らした時が今のちょうど午後3時15時ですね八つ時って言います、はい、おやつの時間ですはいおやつ時八つ時っていうところが来てるよっていうあだからおやつっていうんですねそうですへえ今はあのもちろん時計があるんで、はい、時間は気にせず、はい、あのすぐ手元で確認できるんですけど朝6時とあと除夜の鐘でなってます、うんじゃあ桜ですね。はい。秋桜が。うん。秋桜,秋桜っていうの。はい。ガタンガタンってなっちゃうのが多分素人とプロの違いなのかな。なるほど。まあちょっとしたコツだけなんですけど。はい。そこが違うのかな。持ち上げるだけだったら三歳児でも持ち上げることができます。で動かすのはちょっと最初。動くまでが力がいるんで、はいはいまあ、そこが3歳児は無理かなあなるほど、まあ、別に3歳児に相手してるわけじゃないので<笑>例えばさっき言ってたようにあのやり方変えるとこんな感じになるうわちょっとちょっと酔いそうじゃないですかすごく、はい、これちょっと肩でちょっとクッションをえっ、ー、すごい細かい技術がびっくりした深いなこれもえ免許とかあるんですか免許はないですねあ会社ごとで卒業検定みたいな、はい、検定を受けて、はい、そこを無事合格したらこうやって外で、はい、営業していいよっていうふうになってるので、うん、あとはそのしっかり話せるっていうよりはもう相手を楽しませることができるかどうかなんでうんなんかよく日本語も英語も伝わらない方が乗ることもあるんですけどもうその時は乗りと勢いで「ウェーイ!」って。<笑>みたいなそんな感じでやったりもします<笑>、えー、日本人はねやっぱ日本語でしっかり通じる歴史とかも学んできてると思うので、うん、ある程度ちょっとね難しいところを話した方が「はい、おお」みたいになるんで話すんですけど、うんまあ、あまり日本の歴史を知らないような人とか、はい、もう人力車に乗ってるだけで楽しいよっていう状態に。なるほどあのスイ最近外国人の人が増えたんですかコロナコロナの時はいなかったですいなくなって、えー、そうですねコロナ後としては今がだいぶ多くなってますねでもまだまだですかそれでもああそうですねでも同じぐらいに戻ってるかなっていう印象ですね、えー、結構このまままっすぐ行った蔵前、はい、っていう場所があるんですけど、はい、そのところに駒形土壌っていう、はい、土壌鍋のお店があります、えー、あの江戸時代から続いてる場所で見た目もそれらしき風貌、まあ、江戸時代からあるんで、まあ、それらしきは当たり前なんですけど「土って書いて「土壌」って昔は4の数字が「死」を表すってことで縁起が悪いってことだったんで「土壌う」じゃなくて「土税う」で「土壌」って読もうねっていう「ああテフテフ」って書いて「蝶々」みたいなちょっと古語的なところもあって「土壌う」っていう、はい、へえそこは確かに浅草らしいといえば一番浅草らしいかもしれないあと、まあ、そこもそうです「神谷バー」っていう日本で初めてできたバーえそうなんですかそうです1880年にできて今から42年前かな。電気ブランっていうブランデーが有名なところですね。はい、へえ、神山。今ももちろん営業してます。お土産として、はい、一番人気なのがこちらの亀十っていうドラ焼きのお店。え、うわ、ドラ焼きやばい。<笑>そう。はい。アンパンとかドラ焼きやばい。個人的には今まで食べたドラ焼きの中で一番美味しい。ちょっと待って、買います、買います。今の時間だいぶ空いてるんで。ああ、そうなんですね。普通朝だと1時間待つとかあったりするんですけどえ,えマジかうわこれ運いいですよ絶対行く絶対行く雷もバイバーイあ
こちらで撮ってありがとうございます。ありがとう降りるまでが人力車なんで、えー、油断せず気をつけください。えー